Julien Chabonnet pour les fonds de recherche du Québec. Toujours à cette journée, le forum Faire face à l'intelligence artificielle, organisé par les fonds de recherche et le scientifique en chef. Et j'ai la chance d'avoir euh, Mme Lise Langlois, qui est professeure chercheure en relations industrielles à l'Université Laval. Mais surtout, Mme Langlois, vous avez reçu ce matin le, euh, la subvention euh, pendant cinq ans de 1,5 million par année. Vous êtes maintenant la titulaire de cet observatoire international. -là. Vous avez expliqué un peu euh, le processus, euh, l'encadrement général, la structure de l'observatoire. Mais maintenant, j'aimerais qu'on s'amuse un peu. Dans cinq ans, mm. cet observatoire-là, vous la voyez où exactement? Mais quels accomplissements vous souhaitez réaliser dans cinq ans? Alors, euh, vous savez, des fois, on imagine un observatoire comme une tour d'ivoire avec des chercheurs qui pensent, avec euh, un certain stéréotype. Mm -hmm. Mais euh, là, ce qu'on veut, du moins parmi l'équipe euh, qui compose l'observatoire, on veut ce rapprochement-là. Okay. On, on veut que les, les citoyens, s'ils ont des questions, bien qu'automatiquement, on puisse se tourner vers l'observatoire pour dire, bien, il y a quelque chose qui a été fait au sein de l'observatoire, que ça soit vulgarisé, compréhensible euh, pour tous les citoyens, puis en même temps, d'apporter des solutions euh, à nos différentes parties prenantes, parce que, comme vous le savez, on travaille avec les gouvernements. Donc, euh, mais disons que pour cinq ans, là, euh, je me mets à rêver que les fonctions sont bien installées, puis qu'on on, s'est donné de façon pragmatique, du moins, des espaces de discussion connus du public et qu'on que on présente euh, les travaux, puis que, que l'Observatoire commence à devenir une référence euh, indépendante, neutre, mais en même temps très pragmatique mm -hmm. euh, pour euh, tous les acteurs et, et la société en général. Bien, encore une fois, félicitations. On va suivre les travaux de l'Observatoire. Et bien sûr, d'un point de vue euh, des fonds de recherche, on ne se gênera pas pour en faire la promotion. J'ai bien hâte de voir vos initiatives pour aller euh, toucher le grand public, intéresser aussi le gouvernement dans certaines initiatives. Ça risque de toucher tout le monde, de l'enseignant euh, jusqu'au programmeur, bien sûr, à l'avocat. Donc, euh, félicitations Mme Lise Langlois et à son équipe là, de l'Observatoire. Et j'ai hâte de, de voir, est-ce que c'est le nom final qu'on lui donne? Est-ce qu'on va avoir un travail marketing autour de l'Observatoire? Oui. oui, ça c'est... En fait, comme vous le savez, l'appel à proposition est sorti en mai, oui, oui. puis on a fait ça euh, de façon générale. Mais effectivement, j'aimerais... j'aimerais, Je suis encore dans, dans l'imagination. <rire> J'aimerais ça lancer un concours, justement un grand idée. concours pour dire comment on peut nommer cet observatoire-là pour que ça parle mm -hmm. aux gens et que, justement, euh, on n'a pas toutes les expertises. Alors, les gens qui ont plein de talent, plein de créativité et très marketing peuvent nous aider à avoir un nom qui, qui est plus... Euh, parlant et direct, là, mais c'est vrai que ça fait euh, un très grand nom pour le moment. Bien, merci beaucoup. On attend avec beaucoup d'impatience les travaux de l'Observatoire, mais également peut-être cette première consultation qui va viser à définir un peu plus là, le nom de cet Observatoire-là. Vous étiez donc avec Julien Chefdelaine pour les fonds de recherche du Québec.